Oi, gente! Eu sou o Léo, do blog LVC Estilo, e hoje eu vim gravar pra vocês um vídeo muito especial sobre um assunto que eu gosto muito e que eu falo pouco aqui no canal, então eu resolvi falar um pouquinho mais pra vocês, que são livros. É, no vídeo de hoje, como vocês já devem ter visto pelo thumbnail e pelo título do vídeo, é um book haul, e é um book haul dos livros um pouco mais antigos que eu tenho, só tem três aqui que são mais novos, mas eu vou explicar tudo certinho pra vocês durante o vídeo. Então, se vocês quiserem saber os livros que chegaram por aqui, que estão por aqui, ou que eu ganhei, que eu comprei, enfim, nos últimos tempos, é só continuar assistindo o vídeo. O primeiro livro eu recebi da autora, que é a Ingrid Gaspar, e é esse livro aqui, ó. Aí, estão vendo, né? que é o Elixir dos Sonhos, e cara, ele é lindo, ela escreve muito bem, e ele é da Zapbook, é, o site eu deixo aqui na descrição pra vocês, o IBSN também, é, pra, se vocês quiserem comprar, tá? Ele é perfeito, o livro, tipo, edição, tudo, ele é muito lindo, ó, por dentro, ó, aí tem dó de abrir, mas é assim, tem orelha, ó, tem orelha, ele é autografado pra mim. E aí? Amo livros assim. E, gente, eu não vou resumir a história pra vocês, porque assim, eu sou péssima em resumir histórias. Eu tenho certeza que eu vou dar spoiler, e eu não gosto de dar spoiler, porque eu também não gosto de receber. Mas eu vou ler isso aqui pra vocês, tá? Essa, esse resuminho que ela mesma faz aqui. Vamos lá. Madeleine Brust ganha do pai o potinho prata de rara essência. O Elixir dos Sonhos. Ele a faz prometer escrever no livro esquisito de folhas pardas, algo que combine com a fragrância e trazer a alegria de volta. A vida vira do avesso por causa da morte dos pais, o cheiro do perfume evapora e leva a inspiração. Em uma noite sem estrelas, perseguida pela chuva, o letreiro brilha mesmo sem energia na rua. É diferente, algo nunca visto na cidadezinha onde mora e é cativada pelo slogan Empresa We Know. Você pergunta, nós respondemos. Por medo do futuro, entra para achar respostas sobre o que é a angustia e a partir daí tudo se transforma. Assina o documento, arrisca-se a missão e fica obrigada ao jogo. Só poderá sair dele se encontrar o tesouro e a busca começa. Será que ela vai vencer? Será? 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 Então, gente, se vocês quiserem comprar, eu não sei se vende no site porque eu recebo direto dela, né? Mas eu deixo o site da editora aqui embaixo pra vocês e o IBSN deste livro também. O segundo e o terceiro livro, eu não tenho ele aqui em mãos, mas eu já falei deles em um vídeo, eu deixo o link do vídeo aqui embaixo pra vocês, que são A Culpa das Estrelas e Deixa a Neve Cair, do John Green. O, o Deixa a Neve Cair tem outros dois autores, mas eu não lembro, eu só sei pelo John Green mesmo. E eu ganhei eles da Agnias, no Amigo Secreto do blog, no ano passado. E eu fiquei muito feliz, porque eu sou muito fã do trabalho do John Green. Eu já tinha lido A Culpa das Estrelas, mas eu não tinha nenhum livro. Ai. Mas eu não tinha nenhum livro dele. É, eu tinha pego emprestado aquela versão da capa azul, das, estrel... das nuvenzinhas, sabe? E eu amei ter ganhado os dois. E nem preciso ler resumo, nem preciso falar nada deles, né? Porque, enfim, vocês já devem conhecer. Mas eu só queria falar... Que quem quer comprar a Culpa das Estrelas, aproveita que eu tô gravando esse vídeo hoje, segunda-feira, 3 de outubro. E na Saraiva tá com uma promoção da Intrínseca, com livros da Intrínseca com até 80% de desconto. E se não me engano, a Culpa das Estrelas está por R$ 9,90 ou R$ 19,90. Então corre lá e aproveita que ele tá muito barato. E tem mais livros do John Green também. Yay! É, eu já li os dois. Assim, não tenho o que falar, porque amo a escrita do John. E é isso. Foram esses dois. Eu não tô com a Neve Caíra, deixa a Neve Caíra aqui, porque eu emprestei pra uma amiga, que a gente troca livros de vez em quando. E, cara, é maravilhoso você trocar livro. É, enfim, eu não tô com ele aqui, mas eu já mostrei ele em outro vídeo, e eu deixo o link aqui embaixo pra vocês, tá? Então, no caso, o quarto livro é esse aqui, ó. Deixa eu chegar mais perto pra vocês verem. Ele é da Harlequin, Harlequin Editora, não sei. E eu ganhei ele do Scooby. Sabe o sorteio daquelas cortesias lá do Scooby? Então, eu ganhei naquela, 
sorteio lá de cortesias e se não me engano ele é uma série, tem uma série desses livrozinhos aqui, inclusive eu queria os outros, esse aqui é o preço do desafio e eu vou ler pra vocês que isso aqui cara, a hora que chegou eu não esperava porque eu não sabia que eu tinha ganho e a hora que eu li isso aqui eu fiquei desesperado pra ler a história toda é, ele é uma edição de bolso, é uma edição minúscula, é menor que minha mão, mas a história é muito legal. Vou ler pra vocês. A princesa Samara, ao Ozen, enfim, sabe que vingança é um prato que se come frio. E ela está pronta para derrotar Ferran, o inimigo de seu reino e o homem que tirou tudo o que lhe pertencia. Em uma noite de breu, Samara, Samara, não sei, espreita Ferran nos aposentos dele. Não é a primeira vez que ela se encontrava na ponta de uma lâmina. Porém, nunca fora ameaçada por uma assassina tão bela. Mas logo, o impiedoso Sheik a tem sob seu poder. Algo que desejava havia anos. Agora Samara, preci... Samara, não sei. Precisa decidir entre ser aprisionada ou transformar-se na esposa de Ferran. Cara, amei a história. Tá chegando o um WhatsApp aí pra mim, tá? Então... Perdoa se o áudio estiver meio cagado, mas é isso aí. E eu deixo o link da Harlequin também aqui embaixo. E o IBSN deste lindo livro pra vocês verem se quiserem também, tá? Eu vou tentar entrar em contato, blá, entrar em contato com a Harlequin pra ver se eles têm mais livros desses, se é uma continuação. E, e eu falo pra vocês em texto, lá no post do blog, enfim, tá bom? Então aguardem notícias desse maravilhoso livro. O próximo livro... Eu ganhei da minha mãe, porque assim, eu queria muito esse livro, muito mesmo. O que aconteceu? Minha mãe, é, eu pedi pra minha avó de presente de aniversário, meu aniversário foi em fevereiro, mas ela não tinha me dado presente, aí eu queria muito, eu pedi pra ela, foi descarado mesmo. Aí ela falou assim, ah, eu te dou, mas você espera, eu vou receber? Eu falei, claro, espero, vó. Mas assim, eu tava desesperado por esse livro, desesperado mesmo. Daí o que minha mãe fez? Ela falou assim, Léo, você quer o livro? Eu falei, quero assim, compra, pode comprar, eu pago quando sua avó te der o dinheiro, você me devolve aí tá bom, eu falei, ah, eu vou esperar um pouco aí eu fiz uns trabalhos lá, uns jobs jobs assim, tipo de computador aqui, bem baratinho e consegui o preço, o valor que eu precisava pra comprar este livro que é o As Coisas Mais Legais do Mundo da Carol Pinheiro, daí eu comprei falei, quando minha avó me devolver né for me pagar o livro eu vou guardar o dinheiro tá bom Comprei o livro, fiquei feliz da vida, li tudo, todos os contos, as crônicas, tudo, li tudo, tudo, tudo. E eu amei, não sei se é crônico, crônica, conta, não sei o que que é. Ah, sei lá, o que vocês entenderam. Eu li todos os 100 textos, amei, a Carol tá de parabéns por esse livro lindo. E eu fiquei muito feliz de ter comprado ele. Eu comprei ele, tava na pré-venda ainda, quando eu comprei. Ele custou... 33 reais, agora tá por 20 Mas enfim, eu li ele Comprei na pré-venda lá Veio com um pôster lindo E é isso aí, enfim Amei, não preciso nem resumir Porque vocês já devem conhecer Carol Pinheiro A única coisa que eu não gostei muito dele É que eu não sei se dá pra vocês verem Mas ele tá amarelando aqui em cima, ó Tá vendo? Tá com uma aparência meio de sujo Sei lá, e não pegam nele sujo, não Mas enfim, eu amei Também, ó, tem... Aqui, douradinho, lindo. Tem aqui também, douradinho, lindo. Tem essa estampa que eu queria muito arrancar pra mim fazer quadro, mas eu tenho dó, tenho pena. Então, não vou arrancar. Mas é isso. O quinto livro é o livro da Carol Pinheiro, que eu amei, amei, amei. O sexto livro é essa mini edição de O Pequeno Príncipe, que eu queria muito ter O Pequeno Príncipe aqui na minha estante. Ela tem ilustrações coloridas, ó. Eu comprei ele no catálogo da Avon, ele custou 8 reais e é uma dica que eu tenho pra vocês comprar livros no catálogo da Avon. Alguns são edição econômica sim, por isso são muito baratos, tipo esse é uma edição de bolso, mas eu não ligo, porque eu queria ter algum, sabe, porque eu nunca tinha lido a história dele e eu queria muito e eu achei, sabe, incrível, eu queria uma edição grande, agora uma edição normal desse livro e... É isso, gente. Não sei mais o que falar desse livro. É maravilhoso, todo mundo já deve conhecer a história do Pequeno Príncipe. Se você não conhece, leia. Pesquise aí na internet, PDF, leia, é maravilhoso, amei. E todo mundo riu da minha cara quando eu comprei, falou, ai ah, que bonitinho, que não, 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 não. Amo, enfim, resumindo, a vida é minha. Oito reais são meus, tá? É isso. 
E é isso, gente, ó, atrás, todo bonitinho, na frente também, e é isso. Agora, pra terminar a parte 1 um deste book haul, eu quero mostrar esses três livros pra vocês. Lembram, é, não sei que livros são, acho que é o sétimo, oitavo e o nono livro. Lembram que eu falei lá aquela historinha da minha avó, né? Então, ela me devolveu o dinheiro que eu tinha pago naquele, no livro da Carol. E o livro, o dinheiro era meu. Era pra mim ter guardado ele, mas o que aconteceu? Achei uma promoção na Americanos que eram três livros por 30 reais. Ou seja, 10 reais cada livro. Gastei dinheiro do livro com mais livros. Só que livros são investimentos, não é mesmo? Então, enfim, vamos lá. O primeiro que eu peguei aqui, que enfim, comprei os três juntos, né? Não tem como saber a ordem. É Geek Love, o Manual do Amor Nerd. E eu comprei ele porque eu vi no canal da Mel, Melina Souza, há muito tempo. E fiquei muito interessada, achei o nome muito bacana. E comprei, ou seja, comprei por indicação da Mel. Não sei o que se trata, não li ainda por motivos de semana de provas. Mas eu achei ele muito interessante, quer ver? Ó, ele é muito lindo por dentro, sabe? Tipo, muito legal mesmo, parece um jogo e eu amei. Assim, amei a edição, amei tudo. Mas vou ler aqui pra vocês, vamos lá. Atenção, player, você está prestes a embarcar na quest da sua vida. Este livro é pra quem está cansado de viver a vida no single player mood. Este livro é para quem percebeu que todas as temporadas de Doctor Who não conseguem abafar aquele insistente sentimento de falta. Eric Smith. Sabe mais do que ninguém que existem prazeres imensos na vida geek. Amigos incríveis, conversas até de madrugada sobre realidades alternativas ou até mesmo o simples prazer de ler aquele lançamento de quadrinhos. No entanto, chega um momento da vida de todo nerd em que o amor bate a porta e daí vem a hora de jogar o xadrez tridimensional, que é o mundo dos solteiros. Não se desespere, jovem padawan. Ó... Oh. Deixe Smith guiá-lo por esse caminho e descubra que amar é muito mais do que flores e bombons. Afinal, nada é normal na vida do nerd. E o amor não é, senão o mais extraordinário dos fenômenos humanos. Amei! Vou deixar o IBSN aqui embaixo pra vocês. Vou deixar o IBSN de todos aqui, uma lista. E de livros mais estranhos, assim, tipo, desconhecidos, tipo esse. E o primeiro lá, eu vou deixar o site da editora pra vocês também, tá? E assim, amei, ansiosíssimo pra ler, ele é cumpridaço, mas enfim, né, fazer o quê? O segundo livro dessa compra, porque eram 3 por 30, então eu tinha que comprar 3 pra ser 30, senão não era. E foi Meus 15 Anos, da Luísa Trigo. E adivinha por que eu comprei ele? Também por influência da Mel, eu ouvi muito ela falar desse livro. E eu não sei se é esse ou se é outro, que ela é a madrinha do livro, mas eu comprei esse porque eu vi lá, lembrei dela, falei, vou comprar. Então comprei, foi 10 conto. Enfim, vou ler também, né, livro? Gente, livro nunca é demais a gente lê. Deixa eu ler aqui pra vocês. O assunto do dia nas turmas do nono ano seria a minha festa, e isso estava me deixando nervosa. Principalmente a possibilidade de falar com o Tiago. Meu Deus, eu ia falar com ele. Minha mão chegava a suar só de pensar. Nós dois estudamos juntos desde o primeiro ano e eu sempre o achei um gato. Eu e a torcida do Flamengo. Ele, na verdade, nem sabe que eu existo. Quer dizer, depois de todos esses anos, deve saber, mas não me enxerga. Isso tudo vai mudar com a minha festa, tenho certeza. Então, acho que eu vou gostar, que fala de festa de 15 anos, adoro. E fala de bafão, provavelmente, né gente? Quem não gosta disso? Enfim, vou ler e acho que eu vou gostar sim. Ansioso para ler meus livros novos, todos eles independentes. Vamos para o próximo e último livro dessa parte. Vocês devem estar vendo os livros aqui, né? Ah, não tem problema. E por último, também por indicação de uma blogueira, só que dessa vez de Carolina Pinheiro, mais conhecida e famosa por Carol Pinheiro, com K, porque sim, é Malala. Eu estava ansiosíssimo para esse livro chegar e eu poder lê-lo. Mas ainda não pude lê-lo por motivos de semana de prova, semana de trabalho, enfim. Tive muito trabalho essas últimas semanas. Uh, é maravilhoso, né, trabalhar, mas tive muita coisa da faculdade também. E eu não tive tempo de ler, só que agora 
acabou, tem semana, saco cheio. E essa semana agora quase de folga toda, enfim. Aí eu pedi ele porque eu vi no vídeo da Carol e assim... A hora que eu fui pesquisar, gente, eu amei, sabe, a história, eu falei, eu quero ler. Eu li Diário de Anne Frank, chorei, e provavelmente vou chorar no da Malala também. Mas, cara, sério, amei esse livro, sabe? E ele foi 10 conto também. Então, assim, ó, maravilhoso, né? Não é mesmo? Como eu já falei, o IBSN tá aqui na descrição, se você quiser dar uma olhadinha aqui pra você saber. E é isso. Ele não é um livro tão comprido. E quando eu ler, eu falo mais sobre ele pra vocês. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. É, se gostaram, comenta aqui embaixo pra mim a opinião de vocês. Todas as dicas e sugestões também, que eu vou amar ler e responder todos vocês, tá bom? Essa foi a parte 1 do Book Haul 2. Porque já teve outro Book Haul aqui. Não é Book Haul mensal não, tá? É tudo junto mesmo. E logo, logo vem uma parte... 2 ou Book Haul 3, enfim, vocês que decidem aí o que vocês querem chamar, com alguns livros que estão ali e com alguns livros que estão para chegar. Então, gente, ai meu Deus, é isso e beijitos, até mais! We are, we are...